行了，夫人，夫人，夫人，你干什么啊？哎呀，夫人，你不用弄了，自然会有人替金凤弄的。谁呀、啊？等金凤病好了，你就知道。白玉啊！我说的不是我。我知道你不相信我，但这次真的不是我，我什么都没有做，我没有害他们。这两天我都在跟你研究什么火龙土猪，哪有时间计划那些啊？反正我在你眼里也不是什么好人，但我说的都是真的，我什么都没有做。不行，算了。刘白月，干嘛？我没怀疑你，你那么聪明的人，干不出那么愚蠢的事儿。这下，他们把你感动坏了。白玉，我就不信，这次还追不到你，你就等着我跟你表白吧。哎，王爷，王爷，陛下有旨，陛下说全天都播这个。这写的什么呀？呃，奴才也不知道，您播就是了。各位工友们，啊，现在插播一条紧急广播啊。俗话说得好，穿百纳衣，吃千家饭。现如今，我们的皇后娘娘昏迷不醒，正是等着我们出手的时候。现在，希望各宫的工人们，都能为治愈娘娘而出一份力。你们剪下自己衣服上面的一片碎布，交到香罗殿。正所谓，一步一片情，一步一点意。只要人人都献出一片步，这份爱就一定能帮助娘娘苏醒。待百纳衣缝制完成之日，便是娘娘苏醒之时。今天就是我们报恩的时候，你们愿意为陛下而牺牲吗？愿意。行动。时间情感。绵绵朝朝，结局会明朗。姐姐，我这个可是今年刚进贡过来的新品。哎呀，行了，你别磨磨唧唧的，赶紧剪吧。来来来，好、哦，来，新品，新品更有诚意，剪剪。翠儿，赶紧送去香罗殿，快点啊！是。
我说你们能不能再快点？是天都要黑了。就告诉你们，这种颜色不吉利。是啊，是知道了。是是知道了现在嬉闹，时间轻看，绵绵朝朝，结局会明了。如果说我们现在早，留恋你怀抱。陛下，陛下。细修心事，一针一毫，再无有几招。如果说我独懂于朝，心怎会空了？唏嘘浮沉，心已羞怕，今后你来讨。如果说我沦陷太早，你下去吧。是。留恋你怀抱，细修心事。一针一毫，再无有几招。如果说我独懂于朝，心怎会空了老？细去浮沉，锦衣袖袍，今后你来到。祖峰，娘娘，娘娘您醒了，您终于醒了。啊，哇，这是，这啊，这个是百纳衣。我知道是百纳衣，这从哪儿来的？嗯，府相派人送进宫的，说是夫人亲手给您做的。我娘，真的是我娘。嗯、你说谎，苏峰。奴婢不敢。嗯，怪不得你敢说谎呢。哼！陛下，西越国使者进京数日，不老老实实的待在驿馆里，倒是满京城的乱逛，十分可疑啊。西越国与我国是在交好。尚书何出此言？哎，陛下有所不知，这西越国这几十年来时局动荡，内忧外患，早已失去了多年的平静，与我国的交好更是名存实亡。这新任国主更是性格乖戾，残暴不仁，臭名在外。陛下，不可不防啊！府相，您怎么看？好看，真的好看。什么？小你痊愈了。啊，我查出生病了，走，带你去个地方。哎，皇后，他们找我还有事呢。我找你还有事呢。陛下。西越国的事儿就由臣来处理，你去处理更重要的事儿，那就拜托府相了。走吧，去哪儿？去惩罚说谎的人。走。刘府相，您是故意找来皇后引开陛下，好让您插手西越国的事，是吧？尚书大人。官帽歪了
。这官帽歪了还能扶着，心眼歪了就难挣喽。来这干嘛？一会儿你就知道了。等什么呢？去，别把仙女吵着。什么仙女？哎，彩虹仙女出来了！哦，这就是彩虹仙女啊！对呀、啊。你怎么知道这有彩虹呢？因为我娘说了，彩虹仙女最喜欢买大衣了，只要穿着买大衣，彩虹仙女就会出来。哦，懂了。笑话我呢？哎呀，我们村里孩子都这么笑话我。我没有，我没笑话你。没关系，我也知道我娘是骗我的。这世界上根本没什么仙女，但是要有仙女的话呢，那一定是我。<笑>但我还是愿意相信我娘跟我说的话。你明知道她骗你，你还愿意相信？对哦，因为她是为了哄我开心嘛。那不然，那怎么办？你像这个百大衣。也是有人骗我，说是我娘做的。那我难道因为她骗我就不高兴吗？哎，当然不行了，毕竟这个骗你的人，他也是为了让你开心。嗯，那可不行，我娘说了，有人撒谎是要受惩罚的。行，你说，怎么罚？我娘之前骗我，我罚她做了一顿红烧肉。那你骗我的话呢，就亲一下。忽然间，你的笑的眉眼，写满了诗的忧郁。嚣张，莺飞，多热烈的季节。若是全职在念，就这什么惩罚？不是你说让我亲的吗？我可没说。那可能是我理解错了。哎，大不了再还你一次。哎，你好了，这下我们扯平了。可以。<笑>大人，穆言宫里里外外都搜过了，一点可疑都没有<咳>。那里边的人呢？一调查过了，没有可疑。那就是说，这是一门干干净净的生意了。就目前的线索看来，是的。看起来越干净，往往越不干净。大人。我们接下来该做什么？嗯，就选这个吧。这个闻起来最臭，一定最适合。啊，大人您什么意思啊？把这个拿给夫人，跟她说，小珠子肯定喜欢。去吧。啊、哦。哎呦，于公子来了。今天有些早嘛，东西找到了，比我想象的要快呀、啊。西月国的女使已经离开了，感觉呢，好像也没有人很在意这个东西。这是一本普通的美颜方子，不是我们要找的东西。看来我们的方向错了。什么意思？啊？这世上应该有千千万万本这样的方子，而我们要找的，只是黎妃手上那本。你的意思是，方子不是关键，关键的是人，知道那个秘密的人是黎妃。黎妃手上的这个方子，不仅我们想要。宫里的那个神秘人想要，就连你叔叔也想要。那个人是乱臣贼子，他不是我叔叔。哎，那是你亲叔叔。
他派人到宫里送了这个方子，实际上是抛砖引玉，目的就是想找到黎妃手上能够置他于死地的东西。啊，不对，也许还有你。好啊，那让他来，我不怕他，我倒要看看他能把我怎么样。哼，那行吧，这个方子就留给我了。正好沐言宫关门了，夫人也没地方去做美容了，这方子给他，让他自己研究研究。刘府相宠爱夫人，这个东西我就送给你了，就当我做个顺水人情。你干嘛，刘白玉？我最近两天想通了一些事情。什么事？我，段云崇，不能任由别人摆布，不能就这么娶了你，刘白玉。你的意思是，这次婚你不答应了？坚决不答应。我，你，你一会儿说娶我，一会儿说不娶我的，你把我刘白玉当什么了？哦，不不不，我不是这个意思。我是不答应赐婚，但不代表我不娶你啊！啊，我的意思是，我段云崇不能靠赐婚赢得你刘白玉的人，我要靠我的魅力和决心赢得你刘白玉的心。怎么样，感动吧？先别着急感动，真正感动的还在后面呢。嗯，看这个，他又干嘛了？你跟我来，啊，来。你就按这个。哎，不，你再往那边转。嗯，不对啊，这之前都还行的，这什么情况啊？啊？我不是故意的、啊。段云冲，啊！我我我我真不是故意的。哎查到了，和陛下想的一样。他们真认识？没错。据城调查，于长牙也来自于仙葩村。江湖人称仙葩村小霸王。于长牙比皇后娘娘大了三岁，两人从小便认识。更有传闻说。说，传闻说于长牙和皇后娘娘是青梅竹马，两人不但定情，还早已有了婚约，只因为府相硬要乱点鸳鸯谱，把娘娘嫁入宫中为后，这才拆散了这对苦命情侣。说完了吗？嗯。陛下，陛下，你让臣查的东西，臣查到了。据城中探子回报，近日西越国国使在城中晃晃悠悠的在找一个人。什么人？一个神秘的男人。什么意思？意思就是他也没查明白。让你说了吗？你说，陛下，关于这个神秘的男人啊，城中可是众说纷纭。有的人说呢，他是西越国那边的前朝太子；还有人说呢，他是西越国国主失散多年的私生子。啊，更精彩的是，有人说西越国国主最近和皇后心生间隙，挑拨的人就是他的亲信之一。呃，他这个亲信呢？据说是长着一副好皮囊，天生的妖孽脸。别瞎、呃！干嘛呀？出去！陛下，我还没讲完呢。出去！哎呀，去去去去！干嘛呀？好你个于长牙！陛下最近到底是怎么了？是我做错什么了？哎，小铁啊，这个是什么？树枝啊。树枝上面是什么？树叶呀、啊。我问你，这树叶是什么颜色？绿色。对了啊，你记着啊，现在这个颜色是陛下的禁忌色。为什么？总之你就记着，最近你最好少弄点绿色的东西给陛下吃，否则一不小心啊
，我怕你人头不保。嗯，到底怎么了？不是你，你笑什么？我笑了吗？你笑的可开心了。哎，小铁，你有所不知啊。啊，这不用多久，陛下就会发现，只有我俩才是真正爱他的人。啊？哎，不是你到底什么意思啊东西都送过去了，是。可是奴婢不明白，为什么娘娘要告诉他我们已经知道了他的身份？难道不应该先告知西院那边吗？我也不知道。可给自己留条后路，总不是件坏事吧？今天收获太多了，娘！你看，晚上娘给你做小鸡炖蘑菇啊，老香了。啊，你有听到什么声音吗，娘？哎，声音有什么可怕的？这地儿又不是只能咱们两个人来。啊，该不会是狼吧？啊，真的是狼！娘，快跑！这府下越来越过分了，见了皇上不但不失礼，还带剑入宫。这长子，这长子，哪有这样的儿子？哎呀，多危险！府下大人，府下大人，府上大人，于承阳，府下大人，哎，哎哎，刘宪，交出！把什么交出来？把人交出来！还有活路，把什么人交出来啊？娘娘，这么出去有难度吧？确实有难度，不过没关系，我有办法。什么方法？哎呀，行，肯定行。我真的不行，娘娘。哎，不行也得行，去吧你。嗯。哎，怎么了，苏芳姑娘？我突然有点头晕，你能不能扶我去那边坐一会儿啊？怎么了？我有一点口渴，有水吗？你给他弄点水去吧。好。陛下，好像出大事了。出事就是出事，没出事就是没出事。什么叫出大事了？这个事儿吧，很难解释。今天早上，刘府下动用了半个营的荆棘大军，这叫没出大事。陛下，您听我说完。是，他是用了那么多人
，可他什么也没干，就是在京城里翻来覆去的找东西。找什么东西？我也不知道，但我听说刘府相好像丢了个大宝贝。哎，陛下，您说这是什么东西啊？要动用这么多人，半个营的军，这逼宫都够了，您说对不对？呃，这逼宫是差点。毕竟咱们还是有一千御林军的嘛。丢了个大宝贝。这两天伺候的时候啊，小心一点。老爷发起脾气来，那可不是闹着玩的。知道了，夫人。哎，吩咐下去，把他房间收拾干净了。是夫人。你说后院那位究竟是被谁抓走了呢？哎呦，让你说话小心点，被人听见了怎么办呢？走了，是。娘，你到底去哪儿了？难受，还有哪难受啊？心难受。下去吧。到底怎么回事？我娘不见了。你娘不见了？他不是说我娘被坏人抓走了？他抓我娘干什么呀？我娘除了得罪过村里的。王大爷、张大妈、吴大婶、李大伯，哦，还有隔壁村的蔡奶奶、包婆婆，还有那些卖鸡鸭鱼肉的，也没什么仇人了呀。你娘得罪过这么多人？闭嘴！你先别着急啊，你娘好歹也是当朝府相的夫人，谁敢动她呀？什么夫人不夫人的？那是我娘，她不见了，我能不着急吗？你说皇上，你一定能想办法找到他，对不对？对，但是这事可能没你想的那么简单。你想啊，感动你爹夫人的人，那可能不只是私事，也有可能是朝堂之上的事，我也不能轻举妄动。在你眼里是刘谢的夫人，在我眼里的是我娘。哎呀，我知道了，我不是也在想办法吗？就是这个表情，嗯，就是这个表情，跟我梦里做的一模一样。什什什么表情？走，你走。怎么了？你不救我，自己想办法救。不是，你做什么梦？我没说不救啊。你走，你不救，我自己救。哎，什么梦啊？这么大火气。当真与你无关，我以我西岳一族起誓，我绝对没有碰过福神一根手指头。你好好想想，我抓他对我有什么好处？我除非是蠢到家了，才会干这种蠢事找死。一天，就给你一天时间，查出他的所在，不然就把这事怪在你头上。你真是蛮不讲理，对，就是蛮不讲理。怎么了？主人，找一个人。主人吩咐。哎呀，你
刘协府上有一位夫人不见了，查查他现在人下落在哪儿。是。还有，查清楚那幕后到底是什么人动的手。我就想知道是哪个蠢货敢在我们面前搞事情。你，你，你说吧。我说完了。啊！呃，主任，我的意思是，你就是那个蠢货。什么？是你抓了那个永福？我抓了永福？我什么时候抓的永福？我为什么要抓永福？不是你派人传信给我说抓了永福，威胁刘歇，好解了穆言公的风吗？我们被人算计，他现在的人在哪里？在穆言宫密室。那我现在就去放人。等等等等，你可千万不要伤害他，但是也暂时别放了他。我们既然抓都抓了，干嘛不好好利用一下呢？几个意思呀、啊？又不搭理我，不理爸爸，不理爸爸，我走。你俩聊啥呢？带我聊一个呗。不理爸爸，不理爸爸。嗯，你俩哪里人呀？看你俩这年纪。成亲了吗？生过孩子没有？爸。哦，你看着不像生过孩子的。哼。哎呦，你不一样了，你屁股大，腿粗，我看没生过吧。<笑>嗯。爸爸拉拉，亲爸爸拉，拼拉拉，爸爸爸，和你爸爸，拼拉拉，爸爸爸。阿里巴巴，你怎怎么了？妈是个老，不是个不老的。你是亲亲人，宝贝，咱们都是亲人呐，宝贝。嗯，等一下，等一下，等一下，等一下，这么多年。终于可以把这个拿出来了，情人。你再给我算一卦呗！我不是说了吗？一年只能三卦，多了就不灵了。哎呀，别别别！你再给我算一卦，这一卦就一卦。哎，别别别别别！哎呀，我求你了。好，行行，算算算算算算算，抽了。嗯嗯。哎，你到底抽不抽了？你不算我，我收摊了啊！什么意思啊？啊，爱美之心，人皆有之。那怎么解啊？这还不会解吗？那么简单。他意思就是让你没事啊，捣鼓捣鼓你这张脸。啊？不是吧？你这算的不对吧？你这样说就不讲理了。我都说了，一年只能算三卦，是你非要让我算的。嗯，我感觉真的不是这个意思呢。哎，行了，行行行，啊，行行，走吧，走吧，走吧，啊，不是，王爷，我，走吧，走吧，哎呀，早点回去休息啊。嗯。这。
不是牌呀、啊！谁呀？我。你想什么呢？没什么。来，干嘛？我发明了新的护肤产品，跟我去试试。没空，不是。试试。不是。试试。试试。试试。哎呦，不是。试试。试试。试试。试试。不要后悔的。试试。这样你准备的东西都准备好了吗？都准备好了。走吧。于长牙，我不想做美容。坐坐坐坐,坐。哎呀，听我的没错啊，肌肤。你看你这个脸啊，都多久没有洗了？哎呀，我不想陪你玩。哎呀，你你知不知道，京城有一个地方叫做木岩宫，那儿的清洁面膜呢，一两黄金一张。我这儿的清洁面膜和那儿的成分一模一样。你今天在我这儿做，就算是赚到了啊！做完之后，保证你的脸变美一百倍。我不想变美，我走了。哎，别别别！爱美之心，人皆有之。你怎么能不想变美呢？你想啊，你想，你想啊！啊！爱美之心，人皆有之。哎呀，听说最近岳母大人沉迷美容院。这么一看，真是精神抖擞，容光焕发哦，是吗？<笑>天天去美容院花那么多银子，能不容光焕发吗？想啊，想啊，想啊，你想啊！哎，对了吧？所以赶紧做面膜，说不定啊，下次你娘见到你的时候都认不出你来了。你长牙，你刚刚说什么？哦，我说你娘。不是这句，上一句。我爱爱爱爱美之心，人皆有之。太准了，于长牙。<笑>怎么了？你可立了大功了